dear students uh, welcome to t1 academy social structure of cholas cholas taluka social structure ela undi ani manam chustunnataithe social structure of cholas so general ga manaki ikkada varna ashrama dharma varna ashrama dharma anedi ikkada manaki continue ayinattu manaku telustundi cholulu varna ashrama dharmanni follow ayinattu manaku telustundi so varnashrama dharma lo manaki manam veda kalam nunchi kuda chadukuntunnam varnashrama dharma lo manaki it is a four fold division four fold division ante chaturvarna vyavastha enti aa chaturvarna vyavastha brahmana kshatriya vaishya sudra brahmana kshatriya vaishya sudra four fold division so deenni ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎక్కడ ఈ చోలాస్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్లు సో మనకేంటంటే ఎక్కువగా బ్రాహ్మణులకి ప్రయారిటీ ఉండేది బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేశారు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ కర్మకాండలు యజ్ఞయాగాలు ఇవి చేయడమే కాకుండా సో వీళ్ళు ఇవి చేసినప్పుడు రాజులు వీళ్ళకి ల్యాండ్స్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది ల్యాండ్స్ డొనేట్ చేయడం ద్వారా ఏ ఏ ల్యాండ్స్ అవి బ్రహ్మదేయ బ్రహ్మదేయ లేదా అగ్రహార సో బ్రహ్మదేయ అగ్రహార ల్యాండ్స్ దానం చేయడం ద్వారా బ్రాహ్మణులు దే బికేమ్ రిచ్ బ్రాహ్మణులు రిచ్గా అవడం అనేది జరిగింది సో ఒక యజ్ఞం కానీ ఒక యాగం కానీ చేసినప్పుడు ఈ రాజులు సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకరాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇవ్వడం లేకపోతే వాళ్ళకి మిగతా ఏవైనా వాట్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ ఎస్ యానిమల్స్ కానీ ఇలాంటివి దానం చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుండేవి సో దీని ద్వారా బ్రాహ్మణ్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయారు ఇంతేకాకుండా చోలులు వాళ్ళ పరిపాలనలో ఈ ఎవరైతే ఈ బ్రాహ్మణ్స్ ఉంటారో వీళ్ళకి సేనాపతులు మంత్రులు ఇలాంటివి ఇచ్చేవారు సేనాపతి మం మంత్రి మంత్రి అంటే సేనాపతులు అంటే ఒక మిలిటరీ కమాండర్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం సో మిలిటరీ కమాండర్ కానీ లేకపోతే ఒక నావిక్ కమాండర్ కానీ లేకపోతే ఎలిఫాంట్రీకి క్యావెలరీకి కానీ కమాండర్ కానీ ఇలాంటివి పోస్టులు పెద్ద పోస్టులు బ్రాహ్మణ్స్కి ఇవ్వడం జరిగేది అంతేకాకుండా మినిస్టర్ స్పోర్ట్స్ పోస్ట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది సో సేనాపతులు మంత్రి ఈ ఈ కార్యకలాపాలు కూడా బ్రాహ్మణులు చేయడం వల్ల బ్రాహ్మణులు చాలా అత్యున్నతమైన స్థితికి చాలా బలంగా తయారవ్వడం అనేది జరిగింది అంతేకాకుండా మనకు చెప్పాం ఈ బ్రహ్మదేవ అగ్రహారాల చుట్టూ ఏంటి ఈ వృత్తి సంఘాల వారు వాళ్ళు వీళ్ళు రావడం ద్వారా సో ఏమైంది ఇవి సిటీగా తయారవడం పట్టణాలు కుంభకోణాలు అంటే పట్టణాలు రావడం సో వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ అయిపోవడం అనేది జరిగింది బాగా స్ట్రాంగ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకి ఈ టైంలో ఉండేది తర్వాత ఏమైందంటే కాలం గడిచే కొద్దీ అలా టైం పాస్ అయ్యే కొద్దీ ఏమైందంటే ఈ టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెంపుల్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్గా మారాయి టెంపుల్ యాజ్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే కార్యకలాపాలు ఇంతకుముందు బ్రహ్మదేయ అగ్రహారాల్లో జరిగేవి బ్రహ్మదేయ అగ్రహారాల్లో జరిగే బ్రహ్మదేయాలో జరిగాయి అనుకుందాం మనం కార్యకలాపాలు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ లేకుండా ఏ కార్యకలాపం అయినా అక్కడ జరిగేది సో ఎప్పుడైతే ఈ టెంపుల్స్ ఈ ఈ మనం గుళ్ళు అంటాం కదా ఈ టెంపుల్స్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్స్గా మారాయో సో ఈ కార్యకలాపాలన్నీ ఏమైంది టెంపుల్లోకి రావడం జరిగింది అంటే ఒక యజ్ఞం చేయాలన్నా ఒక యాగం చేయాలన్నా ఒక గొడవ సాల్వ్ చేయాలన్నా ఒక ఎకనామిక్ కండిషన్ అప్పులు వడ్డీలు ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే సోషల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా లేకపోతే ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా కూడా మారిపోయి ఈ టెంపుల్స్ సో ఎప్పుడైతే ఈ టెంపుల్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్గా మారాయో బ్రహ్మదేయకి నెమ్మదిగా వాళ్ళకి కొంచెం వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ అనేది తగ్గింది బ్రహ్మదేయకి ఎప్పుడైతే ఈ బ్రహ్మదేయకి ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిందో అదే సమయంలో ఏమైందంటే ఈ వృత్తి పని వారు ఎవరైతే ఉంటారో ప్రొఫెషనల్ బేసెస్ వర్క్స్ అంటే ఈ వడ్రంగులు కమ్మరులు కొమ్మరులు సో కార్పెంటర్స్ సో పాట్ మేకర్స్ జ్యువెలరీ మేకర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది ఆ రోజుల్లో ఆ టైంలో అంటే వృత్తి పని వారిల వారికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ పెరగడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే ఈ వృత్తి పని వారికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ జరిగిందో టెంపుల్ యాజ్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్గా మారిందో సో బ్రాహ్మణ్స్కి తెలియకుండానే వాళ్ళకి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ అనేది తగ్గడం మొదలుపెట్టింది బ్రాహ్మణులు ఇంపార్టెన్స్ తగ్గ అలా 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 కాలం గడిచే కొద్దీ కాలం గడిచే కొద్దీ ఏం జరిగిందంటే టైం పాస్ అయ్యే కొద్దీ సో ఇప్పుడు ఈ వృత్తి పని వారు వీళ్ళు వాళ్ళు చాలా డామినేటెడ్గా అయిపోయినారు బ్రాహ్మణ్స్ ఏంటంటే ఫర్ ద నేమ్ సేక్ 
అంటే స్పిరిచువల్గా ఫర్ ద నేమ్ సేక్ వాళ్ళు అలా నామ మాత్రంగా అలా వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళ పొజిషన్ ఉన్న ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వీళ్ళకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది జనరల్గా ఇకపోతే మనకి సెకండ్ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలో సెకండ్ ప్లేస్ మనకి మనకి సో క్షత్రియాస్కి వస్తుంది బ్రాహ్మణాస్ తర్వాత ఊ రోల్డ్ ఊ ప్లేడ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ క్షత్రియాస్ జనరల్గా క్షత్రియాస్ మనకి రూలర్స్గా ఉండేవారు సో రూలర్స్ మోస్ట్లీ క్షత్రియాస్ ఉండేవారు లేకపోయినా వాళ్ళని క్షత్రియులుగా పరిగణించారు సో క్షత్రియ ధర్మం ఏంటి సో క్షత్రియ ధర్మం అంటే టు వేజ్ ఎ వార్ అగెన్స్ట్ ది అదర్ రూలర్స్ అండ్ అదర్ టెరిటరీస్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఓన్ పీపుల్ క్షత్రియ ధర్మం ఏంటి వేరే వాళ్ళతో యుద్ధాలు చేసి వాళ్ళ పీపుల్ని అతను ప్రొటెక్ట్ చేయడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్షత్రియ ధర్మ సో క్షత్రియాలు జనరల్గా వార్స్ చేసేవారు ఇలా అయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే పల్లవ చాళుక్యాస్ని చూసినట్టయితే పల్లవ చాళుక్యాస్ పల్లవాస్ అండ్ చాళుక్యాస్ వీళ్ళు శూద్ర వర్ణానికి చెందిన వాళ్ళు అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర శూద్ర బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర శూద్ర వర్ణానికి చెందినవారు ఎవరు ఈ పల్లవ చాళుక్యస్ అయినప్పటికీ వీళ్ళని క్షత్రియులుగానే పరిగణించడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే వాట్ దే హ్యావ్ డన్ వాళ్ళు చేసింది ఏంటి సో దే వేజ్ ఎ వార్ అగెన్స్ట్ ది అదర్ టెరిటరీస్ అండ్ దే ప్రొటెక్ట్ దేర్ పీపుల్ సో కాబట్టి వాళ్ళని క్షత్రియులుగా పని అయితే రాష్ట్రకూట రాష్ట్రకూటాస్ వీళ్ళు సత్ క్షత్రియాస్గా మారారు అంటే క్షత్రియుల్లోనే క్షత్రియుల్లోనే మళ్ళీ ఇంకొక గ్రూప్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సత్ క్షత్రియస్ సత్ క్షత్రియ అంటే చాలా ముఖ్యమైన క్షత్రియులు అని సత్ క్షత్రియస్ ఇట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్షత్రియస్ అని అంటే ఇలా క్షత్రియుల్లో కూడా మళ్ళీ వర్గాలుగా మారడం అనేది జరిగింది సత్ క్షత్రియస్ సో రిమైనింగ్ క్షత్రియస్ ఎవరైతే ఉన్నారో జనరల్గా ఉండే క్షత్రియస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ద్విజాని ఫాలో అయ్యేవారు ద్విజ సో ద్విజులు ఏంటి ద్విజులు ఏం చేసేవారు ద్విజులు చేసేది ఏంటంటే యు నో దట్ ద్విజకుల వర్ధన గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణని మనం ద్విజకుల వర్ధన అని చెప్పుకున్నాం ద్విజ అంటే ట్వైస్ బోర్న్ అంటే వాళ్ళు ద్విజులు చేయవలసిన పనులన్నీ మిగతా వర్ణ మిగతా క్షత్రియులు జనరల్గా ఉండే క్షత్రియులు చేసేవాళ్ళు సో ఈ విధంగా క్షత్రియుల్లో రకరకాల వర్గాలు అంటే ఒక వర్గం గురించి నేను చెప్పాను సత్ క్షత్రియస్ అని ఇలా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ క్షత్రియస్ కూడా రావడం జరిగింది ఎస్ నెక్స్ట్ క్షత్రియస్ తర్వాత మనం ముందుకెళ్తే వైశ్యస్ వైశ్యస్ సో ఆ కాలంలో ఈ వైశ్యస్ని కోమట్లుగా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆ నేమ్తో బయటకు రావడం జరిగింది అంతేకాకుండా సెట్టీస్ ఆర్ సేట్ సెట్టీస్ అని వాళ్ళు వాళ్ళని పిలవడం జరిగింది సేట్లుగా పరిగణించబడడం అనేది జరిగింది సో ఏ టైంలో ఈ చోలా స్పిరిడ్లో అలా కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్న కొద్ది వీళ్ళు సేట్లుగా పరిగణించబడి వీళ్ళు వైశ్యస్ ఎక్కువగా ఏంటి మనకి ఐ టోల్డ్ యూ స్థానిక విక్రయ విక్రయ మార్కెట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని వీళ్ళు కం మెయింటెనెన్స్ కంట్రోల్ ఇవి చేయడం అనేది జరిగింది ఎస్ సో వీళ్ళు ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తాం సేట్స్ అంటాం సేట్ సేట్ అంటాం సేట్ అంటే ఎవరు సో వీళ్ళే సో ఎవరైతే ట్రేడ్ చేస్తారో వాళ్ళని మనం సేట్ అంటాం సో అది తర్వాత తర్వాత వైశ్యాసిని ఇలా సేట్గా పరిగణించండి సో ఆఫ్టర్ దట్ శూద్ర శూద్ర సో జనరల్గా మనకి ఈ కాలంలో చూస్తే శూద్ర అండ్ చండాల సో మనకి లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో ఒక కొత్త వర్ణ అనేది మనకు వచ్చింది లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో మనకి ఎర్లీ వేదిక పీరియడ్లో లేనటువంటి ఒక కొత్త వర్ణం అనేది మనం లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో చూస్తాం చండ చండాల 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 అనేది మనం ఏం చెప్తాం పంచమ వర్ణ పంచమ వర్ణ పంచమ వర్ణ అంటే మనకి ఫోర్ ఫోల్డ్ డివిజన్ చాతుర్వర్ణ ఉంది చాతుర్వర్ణకి ఇంకొక వర్ణం యాడ్ అయింది ఎప్పుడు లేటర్ వేదిక పీరియడ్లో చండాల సో చండాల అంటే ఎవరు మనకి జనరల్గా అయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్కి లోయర్ క్యాస్ట్ మేల్కి పుట్టినటువంటి పిల్లలు చిల్డ్రన్ వాళ్ళని చండాలాగా పరిగణించడం జరిగింది ఎందుకంటే ప్రతిలోమా మ్యారేజ్ అనేది నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ లేటర్ వేదిక పీరియడ్ మనకి అనులోమ ప్రతిలోమ అనే మ్యారేజెస్ రెండు ఉంటాయి అనులోమ అంటే అను లోమ ప్రతి లోమ ప్రతి లోమ అనులోమ ప్రతిలోమ అనే రెండు మ్యారేజెస్ ఉంటాయి సో అనులోమ అంటే మనకి అయ్యర్ క్యాస్ట్ మేల్ మ్యారిడ్ టు లోయర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ అయ్యర్ క్యాస్ట్ మేల్ మ్యారిడ్ టు లోయర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ 
అంటే ఇప్పుడు మనకి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అని నాలుగు వర్ణాలు ఉన్నాయి మనం సో బ్రాహ్మణ మేల్ క్షత్రియ ఫిమేల్ని చేసుకోవచ్చు వైశ్య ఫిమేల్ని చేసుకోవచ్చు శూద్ర ఫిమేల్ని చేసుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇది అనులమ హయ్యర్ క్యాస్ట్ మేల్ మ్యారీడ్ టు ద లోయర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ అంటే క్షత్రియ మేల్ ఉన్నాడు అనుకోండి అతను శూద్ర ఫిమేల్ని చేసుకోవచ్చు దట్ ఇస్ అనులమ చేసుకుంటే అనులమ అంటే హయ్యర్ క్యాస్ట్లో ఉండే ఏ మేల్ అయినా లోయర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ని చేసుకోవచ్చు చే చేసుకుంటే అది అనులోమ అంటారు అలాగే హయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ లోయర్ క్యాస్ట్ మేల్ని చేసుకుంటే దాన్ని ప్రతిలోమ అంటారు అయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ లోయర్ క్యాస్ట్ మేల్ని చేసుకుంటే ఇప్పుడు అయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ బ్రాహ్మణ ఫిమేల్ క్షత్రియ మేల్ని చేసుకుంది అనుకోండి ఇది లోయర్ కదా సెకండ్ క్యాస్ట్ సో దట్ ఈస్ కాలేజ్ ప్రతిలోమ ఇప్పుడు వైశ్య ఫిమేల్ ఉంది సూత్ర మేల్ని చేసుకుంది అనుకోండి అది కూడా ప్రతిలోమ ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్ మై పాయింట్ ఎస్ అయ్యర్ క్యాస్ట్ మేల్ ఎవరైనా లోయర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ని చేసుకుంటే అనులోమ మ్యారేజ్ అలా అయ్యర్ క్యాస్ట్ ఫిమేల్ ఎవరైనా లోయర్ క్యాస్ట్ మేల్ని చేసుకుంటే అది ప్రతిలోమ దీస్ టూ వర్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో అంటే రిగ్వేదిక్ పీరియడ్లో రిగ్వేదిక్ పీరియడ్లో ఈ రెండు యాక్సెప్ట్ అదే లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్ అయితే అనులోమ యాక్సెప్టెడ్ ప్రతిలోమ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ కాబట్టి ఈ లాటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో ఎవరైతే ఈ సోషల్ దీన్ని రెస్ట్రిక్షన్ దాటి పెళ్లి చేసుకుంటారో ప్రతిలోమ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ కానీ ప్రతిలోమ ఎవరైతే చేసుకుంటారో ఈ సోషల్గా పెట్టినటువంటి అబ్జెక్షన్ దాటి ఎవరైతే చేసుకుంటాడో వాళ్ళ పిల్లల్ని చెండాల అని పిలవడం జరిగింది వాళ్ళని కాదు వాళ్ళ పిల్లల్ని సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పంచమ వర్ణ సో ఇది ఎందుకు చెప్పాను మీకు ఇక్కడ అంటే సో మనకి ఈ టైంలో ఏమైందంటే చోలాస్ టైంలో మనకి ఈ శూద్రాస్కి శూద్ర మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కదా శూద్రాస్కి అలాగే ఎవరు ఈ చండాలకి మధ్య సో వీళ్ళ మధ్య వాగ్విధాలు సో ఇట్స్ లైక్ భేదాభిప్రాయాలు రావడం జరిగింది సో తర్వాత వీళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్య జరిగినటువంటి పోర్లో శూద్రాస్ అప్పర్ హ్యాండ్ సాధించడం జరిగింది అప్పర్ హ్యాండ్ శూద్రాస్ దే గోట్ అప్పర్ హ్యాండ్ అంటే వాళ్ళు సో ఉన్నతని చండాలస్ కంటే ఉన్నతని సాధించ సో ఈ శూద్రులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అగ్రికల్చర్ చేయడం జరిగేది సో అగ్రి అలాగే అగ్రికల్చర్ లేబర్ కూడా పనిచేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా మిలిటరీ సర్వీస్ మిలిటరీ సర్వీస్ మిలిటరీలో కూడా పనిచేయడం అనేది జరిగింది ఎవరు ఈ శూద్రాస్ అగ్రికల్చర్స్ అగ్రికల్చర్ చేసేవారు అగ్రికల్చర్ లేబర్గా కూడా పనిచేసేవారు తర్వాత సర్వీస్ కూడా చేస్తారు మిలిటరీ సర్వీస్ ఎవరు శూద్రుడు అయితే ఈ శూద్రుల్లో ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి కులాలు ఏంటంటే రట్టడి అనేది వీళ్ళు శూద్ర కిందకి వస్తారు రెడ్డి రెడ్డీస్ కూడా ఈ శూద్ర కిందకి కాపు కూడా శూద్ర కిందకి రావడం జరిగింది వెళ్ళాల అనేవాళ్ళు కూడా శూద్ర సో ఇలా మనకి రకరకాల గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయి శూద్రాలో రట్టడి రెడ్డి కాపు వెళ్ళాల అనే గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయి శూద్రాలు అయితే మనకి చూసినట్టయితే ఈ టైంలో ఎస్ ఈ టైంలో యశస్తిలక యశస్తిలక అనే ఒక సాహిత్య గ్రంథం ఏం చేసిందంటే ఎగైనెస్ట్ పోర్సుల్ లేబర్ గురించి చెప్పింది అంటే ఈ కాలంలో ఈ పదవ శతాబ్దంలో ఎగైనెస్ట్ ఫోర్సుడ్ లేబర్ అంటే ఫోర్సుడ్ లేబర్ వెట్టికి వెట్టి ఉండేది కాదు దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉండేది అని యశస్తిలక చెప్పడం జరిగింది సో దీని ద్వారా ఏంటంటే ఈ లేబర్ అనేవాళ్ళు లేకుండా పోయి సో వాళ్ళు ఏమయ్యారంటే లేబర్ అనేది లేకుండా అంటే వెట్టిపోయింది వెట్టి అంటే మనకేంటి ఈ లేబర్ అనేది లేదు అంటే ఎగనెస్ట్గా ఉండేది అనేది ఈ యశస్ తిలక అనే సాహిత్య గ్రంథం చెప్పడం జరిగింది దీనివల్ల ల్యాండెడ్ పిజెంట్రీ ఏర్పడింది ల్యాండెడ్ పిజెంట్రీ అంటే భూస్వామ్య రైతు వర్గం అంటే ఏంటి వీళ్ళే ఇందులో ల్యాండెడ్ ల్యాండ్ లార్డ్గా ఉంటాడు భూస్వామ్యగా రైతుగా కూడా ఉంటాడు భూస్వామ్య రైతు వర్గం ఎప్పుడైతే ఈ లేబర్ పోయిందో అంటే అగ్రికల్చర్ లేబర్ లేకుండా పోయిందో సో వెట్టి అనే దానికి ఎగనెస్ట్గా ఉందో సో వీళ్ళే ల్యాండెడ్ పిజెంట్రీగా మారారు అంటే భూస్వామ్య రైతు వర్గం అనేది ఒక కొత్త వర్గం అనేది మనకి వచ్చింది ల్యాండెడ్ పిజెంట్రీ అయితే 
మనకి ఈ ప్రాంతంలో చూస్తే ఈ ఈ ల్యాండెడ్ పిజెంట్రీ ఈ వీళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ తాలూకా కార్యకలాపాలన్నీ వాళ్ళే చేసుకుంటారు అయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ పల్లవలు ఈ చోళులు సో వీళ్ళ ఉన్న ఏరియాలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక కొత్త గ్రూపు అవతరణ అనేది జరిగింది సో అదేంటంటే వెళ్ళాల వెళ్ళాల అనే ఒక వర్గం అనేది రావడం జరిగింది ఈ వెళ్ళాల వర్గం ఏం చేసిందంటే ఈ శైవ మఠాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో శైవ మఠాస్ అంటే శైవ దేవాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మొత్తం ఈ వెళ్ళాల కంట్రోల్కి రావడం వెళ్ళాలలు వీటిని ఈ శైవ మఠాస్ని తమ ఆధీనంలో ఉంచుకుంటేవారు అంటే వెళ్ళాలస్ కంట్రోల్ ది ది సైవ్ మఠాస్ అండ్ కంట్రోల్డ్ మెయింటైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈ శివ టెంపుల్స్ శివ మఠాలు ఈ వెళ్ళాల అనే ఒక గ్రూప్ అండర్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడు ఈ పల్లవ చోలా ఏరియాస్లో ఈ ప్రాంతాల్లో తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఈ ఏరియాల్లో మనకి ఈ శివాలయాలు అనేవి శివాలయాలు అనేవి ఆంధ్ర కర్ణాటక ఏరియాలో సో ఇవి గురువాస్ అనే ఒక గ్రూప్ అండర్లోకి వెళ్ళిపోయాయి గురువ గురువ అనే ఒక కొత్త గ్రూప్ వచ్చింది ఆ గ్రూప్లు ఈ శివాలయాలని మెయింటైన్ చేశారు ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఈ తమిళనాడు ఈ ప్రాంతాల్లో పల్లవ చోళ ఏరియాలో వెళ్ళాల అనే గ్రూపు ఈ శైవ మఠాస్ని కంట్రోల్ చేశారు అంటే అందులో పూజలు కానీ క్లీనింగ్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ సో అన్నిటిని సో వెళ్ళాల గ్రూప్ ఇక్కడ ఆంధ్ర కర్ణాటకలో గురువాస్ అయితే ఇదే సమయంలో మనకి కొన్ని గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయి మనకి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో చూస్తే పంచాణం వారు అనే ఒక గ్రూప్ ఏర్పడింది పంచాణం వారు సో కొత్త గ్రూప్స్ ఇవన్నీ సో అదే మనకి కర్ణాటక ప్రాంతంలో చూస్తే ఎడంగై ఎడంగై అనే ఒక ఇంకొక గ్రూప్ ఏర్పడింది సో ఇంతేకాకుండా మనకి ఇదే కాలంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే చోలాస్ ఈ పరిపాలనలో మనం చూసుకున్నట్టయితే కొత్తగా వీర శైవిజం వీర శైవిజం ఆరాధ్య శైవిజం వీర శైవిజం ఆరాధ్య శైవిజం అండ్ శ్రీ వైష్ణవ శైవిజం సో ఇలాంటి కొత్త రిలీజియస్ సెక్ట్స్ అనేవి సో అభివృద్ధి కూడా మనకి ఈ కాలంలో జరిగిందని తెలుస్తుంది మనకి వీర శైవిజం ఆరాధ్య శైవిధ్యం అండ్ శ్రీ వైష్ణవిజం సో ఇదంతా మనకి ఈ చోళుల పరిపాలనలో మనకి భాగంగా మనం చెప్పచ్చు తమిళ్ లిటరేచర్ తమిళ్ లిటరేచర్ సో మనం తమిళ్ లిటరేచర్ అనేది మన చోళుల కాలంలో ఈ తమిళ్ లిటరేచర్ తమిళ్ సాహిత్యం అనేది చాలా అభివృద్ధి చెందింది చాలా అభివృద్ధి సో చాలామంది పోయిట్స్ చాలామంది కవులు సో ఈ కాలంలో సో వాళ్ళ తాలూకా కాంట్రిబ్యూషన్ సాహిత్యానికి ఇవ్వడం జరిగింది సో అందులో మనం చూసుకుంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కవులు ఎవరు పోయిట్స్ ఎవరు అని మనం చూస్తే కంబన్ సో ద కంబన్ ఇతను ఈ చోళుల కాలానికి చెందినటువంటి ముఖ్యమైన పోయిట్ కంబన్ ఈ ట్రాన్స్లేటెడ్ రామాయణ 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 ఇంటూ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ కంబన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ రామాయణ ఇంటూ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ తర్వాత కంబన్ తర్వాత మనకి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్కాలర్ ఎవరంటే జయగొండార్ 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 ఈ రోట్ కలింగట్టు పరణి కలింగ్ గట్టు పరణి సో కలింగట్టు పరణి అనే దీన్ని ఎవరు రాశారు జయగొండార్ రాశారు సో ఈ కలింగట్టు పరణి ఇదేంటంటే మనకి సో ఒరిస్సా పైన ఒరిస్సా పైన విజయానికి కాను ఎవరు కులోత్తుంగ చోళ కులోత్తుంగ చోళ కులుత్తుంగ చోళ ఒరిస్సాని కాంక్వెస్ట్ చేసిన దానికి కాను ఇతను కలింగట్టు పరణి అనే ఈ ఈ సాహిత్య గ్రంథాన్ని రాయడం జరిగింది సో మనకి కలింగట్టు పరణి చదివితే సో హౌ ద మ్యా ద రూలర్ కులోత్తంగ చోళ కాంక్వెస్ ది ఒరిస్సా అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇకపోతే సెక్యులార్ సెక్యులార్ ఇతను పెరియ పురాణం రాయడం రాయింది పెరియ పురాణం పెరియ పురాణం పెరియ పురాణం సో ఇది మనకి ఏ బుక్ ఆన్ సైవిజం సైవిజం సో సైవిజం మీద ఈ సెక్యులార్ పెరియ పురాణం రాయడం జరిగింది ఇది మనకి సైవిజం మీద లభిస్తున్నటువంటి గ్రంథం చోళుల కాలంలో అండ్ 
புகழேண்டி புகழேண்டி அனதர் தமிழ் ஸ்காலர் ஈ ரோட் நலவேம்பா நலவேம்பா இட் வாஸ் ரிட்டன் பை தி புகழேண்டி ஸோ இக்கப்போத்தே மனக்கி குட்டன் அனதர் இம்பார்ட்டன் ஸ்காலர் இந்த டைம் ஆஃப் சோலாஸ் குட்டன் ஈ ரோட் பரணி பரணி ஸோ ஈ பரணி மனக்கி விக்ரம சோலா குறிஞ்சி இந்தின்டலோ மனக்கு தெலிச்சுந்து விக்ரம சோலா விக்டிரிஸ் அவிவாட்டு குறிஞ்சி மனக்கு இந்தலோ செப்படம் ஜரிகிந்து So, Parani, it was written by Kutan. So, Manakki, Vikrama Chola Gurinchi Indhilo, Manakki, Telishthundi. So, E Vidanga, Chala Mandhi Scholars, Ante Vila Kakkunda Chala Mandhi Scholars, Tamil Sahityam Abruddhikki, Yantho Pattu Pattu, E Time Lho, Manakki, E Chola's Time Lho. So, Tharavata, E Literature Tharavata, Sahityam Tharavata, Manakki, Architecture. So, Vastu Silpa Kala, Kee Oste, Architecture Anedhi, Manakki, மனும் சால architecture சூச்தும் ஏன்டதி மனும் temple architectureலும் மனுக்கி Nagara style of architecture Nagara Vesara style of architecture Vesara Dravida style of architecture Dravida இல்லா மனுக்குன்னே actually Dravida style of temple architecture it was it was started in the Pallava time actually Pallava Swarthi found Swarthi Dravida style of architecture So, Pallava's time lho manakki idhi start hai indhi Dravida. So, e Dravidian style of architecture ane edhi manakki manakki e Pallava's time lho start hai nappatki idhi Cholul kaalam lho athyunatham hai na sithik chere indhi. So, in the Cholas time the Dravidian style of temple architecture it reached at the height of Janith. Chala unnata sthana anakki idhi veladam ane edhi jarikin. Yavar kaalam lho Cholas kaalam lho. So, Pallavas kalam lho Dravidian style of temple architecture start hai. So, idhi Cholas kalam lho ki, Chola pirin lho, idhi Athyunath sthithi ki cheru kunna tlu manak thirishtin. Aitha manu Chola kalam lho unna tlu vantti, ee temple architecture thalo ka manam idhi choose nat hai te. Choose nat hai te. Manu ki the most important, the most important multi-stored vimana. multi-stored vimana and multi-stored gopuras and mantapas and temple complex. So, we have multi-stored vimana lho manam choose kuna tai te. So, ee kaalam lho manakki ee temples anevi. So, this is called as vimana. Vimana. Vimana ante manakki sanctum pain unta 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 unta. Ante garba griha pain unta 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 ee area ni manam vimana unta. So, multi-stored vimana, even the manakki, one store, 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 Raja Raja Swara, or you can call it as Brihadi Swara temple, one store, 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 so this is called as vimana, and coming to the multi-stored gopuras, मन मल्टी स्टोरेड गोपुरा चूस्ते चूस नटाइते सो गोपुरा इज ए गेटवे टू द टेंपल गोपुरा इज द गेटवे टू द टेंपल सो गेटवे अंटे टेंपल की गेटवे सो ये भी कोड़ा नंबर ऑफ स्टोरेस सो नंबर ऑफ स्टोर्स अंटे यक्कु वा अंतस्तुरु नट वन्टी ये गोपुरा सुन कोड़ा काटन अंटे गेटवे टू द टेंपल अंटे मन क Mantapas. Mantapas ante manakki, so ee edhe ite manakki ee garbagriha undo, sanctum undo, sanctum ki yaduruga unde at at one place. That is called as multi-pillared hall. Mantapas or multi-pillared hall. Ante, oka nalugu leda yenimidhi, ila yekku a ee pillars to cut net one hall. Temple ki mundu unde, garbagriha mundu. So, that is why we have to do this prayer. This multi-pass is mostly the most important thing. Here, we have to do this only if we have to do this prayer, 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 प्रांतंगे कागकोंडा, इए मन्टपास, इए चोलुल कालमों लो मनकी, इकड सोसल आक्टिविटीस जरगेवी, रिलीजियस आक्टिविटीस जरगेवी, एडुकेशनल आक्टिविटीस जरगेवी, एकनोमिकल आक्टिविटीस जरगेवी, इला अन्नि रकाल आक्टिविटीस की, इए मन्टपास निलेया लगा, 
సో ఎక్కువ గర్భగృహాస్ కట్టడం సో ఒకే ప్లేస్లో జరగడం వల్ల అవి టెంపుల్ కాంప్లెక్స్గా అంటే ఒకే చోట ఎక్కువ మంది గాడ్ ఆర్ గాడెస్ని పూజించడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా చాలా టెంపుల్ క్లా కాంప్లెక్సెస్ నిర్మాణాలు అనేవి మనం ఈ వీళ్ళ కాలంలో చూస్తుంటాం సో ఇకపోతే మనం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆ కాలంలో ఎప్పుడు మనకు టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ చోళుల కాలం చూస్తే బృహదేశ్వర టెంపుల్ అట్ తాంజోర్ తాంజోర్లో కట్టినటువంటి బృహదేశ్వర టెంపుల్ ఎవరు కట్టించారు రాజరాజ వన్ రాజరాజ వన్ రాజరాజ వన్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ది బృహదీశ్వర టెంపుల్ సో ఎప్పుడు వన్ జీరో వన్ జీరో టైంలో సో ఈ రాజరాజ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల దీన్ని బృహదీశ్వర టెంపుల్ లేదా రాజరాజేశ్వర టెంపుల్ అనడం కూడా జరిగింది సో ఈ బృహదీశ్వర టెంపుల్ సో లార్జెస్ట్ విమాన అంటే లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ అంటే ఎక్కువ హైట్ ఉన్న టెంపుల్ మనకు భారతదేశంలో టెంపుల్లో ఇది ప్రథమైన టెంపుల్గా మనకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ టూ టెన్ ఫీట్ రెండు వందల పది అడుగులతో ఈ ఈ ఆలయం భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఆలయంగా ఇది ప్రఖ్యాతి గాంచింది ఇంతేకాకుండా ఇది యునెస్కో రికగ్నైజ్డ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సైంటిఫిక్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సైంటిఫిక్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ సో చేత ఇది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా కూడా ఇది గుర్తించబడింది ఏది బృహదీశ్వర టెంపుల్ సో ఇకపోతే బృహదీశ్వర టెంపుల్ అట్ గంగై కొండ చోళాపురం ఇట్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ది రాజేంద్ర చోళ రాజేంద్ర చోళ రాజేంద్ర చోళ సో రాజేంద్ర చోళ కన్స్ట్రక్టెడ్ దిస్ ఇన్ గంగై కొండ చోళాపురం సో ఈ టెంపుల్ మనకి వన్ ఎయిటీ ఫీట్తో ఇది చోలాస్ టెంపుల్లోనే సెకండ్ హయ్యెస్ట్ టెంపుల్గా మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత ఐరావతేశ్వర టెంపుల్ ఇది ధరాసురంలో ఉంది తర్వాత కంపహరేశ్వర టెంపుల్ ఇది త్రిభువనంలో ఉంది త్రిభువనం త్రిభువనం దీన్ని కులోత్తంగ చోళ కులోత్తంగ చోళ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది సో కురానగంత టెంపుల్ కురానగనాథ టెంపుల్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ శ్రీనివాస నల్లూర్ శ్రీనివాస నల్లూర్ నల్లూర్ ఇది మనకి పరాంతక చోళ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది పరాంతక చోళ సో మనకి ఈ చోళులు కట్టించిన టెంపుల్స్లో ఇవి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ బృహదీశ్వర టెంపుల్ రాజరాజావన్ అండ్ బృహదీశ్వర టెంపుల్ అట్ తంజావూర్ రాజరాజావన్ బృహదీశ్వర టెంపుల్ అట్ గంగై కొండ చోళాపురం రాజేంద్ర చోళ అండ్ ఐరావతేశ్వర టెంపుల్ ధరాసురం రాజేంద్ర చోళ టు అండ్ కంపహరేశ్వర టెంపుల్ త్రిభువనం కులోత్తంగ చోళ కురాంగనాథ టెంపుల్ శ్రీనివాస నల్లూర్ పరాంతక చోళ సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ ఇట్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ది చోళాస్ సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ది చోళాస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్